চলো মেয়েরা আজ আমরা তাহলে আবার নতুন করে পড়ায় ফিরে আসি আমরা তো নব চতুর্থ অধ্যায়ের একদম শেষ পর্বে এসে পৌঁছে গেছি সমভূমি দিয়ে আমাদের পড়াটা শুরু হোক আর আজকে এর পড়ার পর তোমরা পুরো চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়ো পড়ার পরে কোথাও অসুবিধা হলে আমরা জানবো শুরু করা যাক তাহলে আজকের অধ্যায় সমভূমি বা প্লেন সমভূমি কাকে বলে আগে জানতে হবে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অল্প উঁচু অতি মৃদু ঢাল বিশিষ্ট বা সমতল কিংবা সামান্য তরঙ্গায়িত এবং সুবিস্তৃত ভূভাগকেই আমরা বলে থাকি সমভূমি এর উচ্চতা মোটামুটিভাবে তিনশো মিটারের মতো হয় আর এটা জানবে স্থলভাগের মধ্যে সমভূমির অধিকৃত অঞ্চলই ফিফটি আমরা কতগুলো উদাহরণ এখানে দেখতে পাচ্ছি ছবির আকারে ভারতের গাঙ্গেয় পদ্বীপ সমভূমি বা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র সমভূমি কিংবা ধরো এখানে ছবি দেখতে পাচ্ছি ডান দিকের উপরে রয়েছে প্রেরিত পাম্পাস তৃণ অঞ্চল বা পাম্পাস সমভূমি অঞ্চল এবং নিচে রয়েছে প্রেরি তৃণ প্রেরি সমভূমি অঞ্চল এই ছবিটাকে ছবিগুলোকে সামনে রেখে আমরা আজ আপাতত সমভূমির বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই সমভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় একই সমতলে অবস্থিত অর্থাৎ বললাম গড় উচ্চতা তিনশো মিটারের মতো তাই তো আচ্ছা এবারে এদের ঢাল সম্পর্কে একটা ধারণা পাই অনেক মৃদু ঢাল যুক্ত হয়ে থাকে গড় ঢাল প্রায় ধরে নিতে পারি প্রতি কিলোমিটারে পাঁচ মিটার তাহলে বুঝতেই পারছ কি ধীরে ধীরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে সমুদ্র সমতলে মেশে এদের বন্ধুরতা প্রায় নেই উপরিভাগ সমতল এবং কোথাও কোথাও সমভূমি অবশ্য তরঙ্গায়িত ভাব লক্ষ্য করা যায় আপেক্ষিক উচ্চতা তার মানে খুব সামান্য নদী অববাহিকা বা সমুদ্র কিংবা হ্রদের উপকূলবর্তী অঞ্চলে দিগন্ত বিস্তৃত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়েই অবস্থান করে সমভূমি আর বুঝতেই পারছ ভূতাত্ত্বিকভাবে একটা নিচু সুস্থিত স্থান যেখানে সাধারণভাবে বা নদী অধিকৃ নদী কিংবা সমুদ্র কিংবা হ্রদের নরম মাটি স্তর জমা হতে থাকে এবং ওই সমতল এলাকা তৈরি হয় সঞ্চয় কাজও কিন্তু এর একটা প্রধান ভূমিকা পালন করে যদিও ভূ আলোড়ন ক্ষয় সঞ্চয় কাজ তিন ধরনের উপায়ই এখানে কার্যকরী হয় সমভূমি গঠনে কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির সঞ্চয় কাজের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় তো এবার আমরা কয়েকটা উদাহরণ পাই এই সামনের আগের ছবিগুলোর পাশাপাশি এখানে আরও দুটো ছবি পেলাম খেয়াল করো ডান দিকের ছবিটা হচ্ছে নীল অববাহিকা তোমাদের পরিচিত ছবি লেখা না হলেও তোমরা বুঝতে পারছো নীল নদী প্রবাহিত অঞ্চল মাছের মতন দেখতে অববাহিকা বা সমভূমি অঞ্চল তৈরি হয়েছে আফ্রিকাতে আর বাঁ দিকের ছবিটা হচ্ছে ইউরেশিয়ান সমভূমি আচ্ছা এবারে দেখো আমরা কতগুলো ছবি পড়তে পড়তে জেনে নেব যে সমভূমিকে কভাগে ভাগ করা যায় সমভূমি মূলত উৎপত্তিগতভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত যথারীতি এর আগেও আমরা দেখেছিলাম ভূগাঠনিক সমভূমি ক্ষয়জাত সমভূমি সঞ্চয়জাত সমভূমি ভূগাঠনিক সমভূমি মূলত তিনটে ভাগে বিভক্ত গঠনগত দিক থেকে বা স্বাভাবিকভাবে তৈরি হওয়া সমভূমি উন্নত সমভূমি আর অবনত সমভূমি গাঠনিকভাবে আমরা এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি সেটা আমরা একটু ব্যাখ্যা করে নিই এটা হচ্ছে রাশিয়ার উচ্চভূমি আর এটা হচ্ছে তৈরি হয়েছে ভূ আন্দোলনের প্রভাবে শিলাস্তর ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই এটা গড়ে উঠেছে তাই এটা হচ্ছে গাঠনিক দিক থেকে গাঠন গাঠনিক সমভূমি বলতে পারি এদের বৈশিষ্ট্য বললে পরে শিলাস্তর ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমতল এবং ভূ আলোড়নের দ্বারা আপনা আপনি উঠে পড়েছে কিন্তু বয়সে অনেক প্রাচীন গঠনগত দিক থেকে বা ভূগাঠনিক দিক থেকে দ্বিতীয় যে ভাগটার কথা তোমাদের বলছিলাম সেটা হচ্ছে উন্নত সমভূমি ভূ আলোড়নের ফলে সমুদ্রের অগভীর অংশ বা স্থলভাগের নিচু স্থান উত্থিত হয়ে যে সমভূমি গঠিত হয় তাকে উন্নত সমভূমি বলি এখানে আমরা উদাহরণ হিসাবে একটা ছবি তোমাদের সামনে রেখেছি ভারতের মানচিত্র তার মধ্যে যে কোস্টাল প্লেনটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে করমণ্ডল উপকূল যেটা দেখতে পাচ্ছি পুলিকট লেক দেখতে পাচ্ছ তোমরা চোখে ছবিতে ওই লেকের নিচের দিকের অংশ মানে বোটা মোটামুটিভাবে বলতে পারি গোদাবরী কৃষ্ণা নদী থেকে শুরু করে 
এই অঞ্চলটা বরাবর এই অঞ্চলটা থেকে শুরু করে এটা হচ্ছে করমণ্ডল উপকূল এই উপকূল অঞ্চলে হচ্ছে উন্নত সমভূমির উদাহরণ আর একটা ইউরেশিয়া স্টেপ সমভূমি অঞ্চল এটাও কিন্তু এর উদাহরণ হতে পারে এবার চলো অন্য ছবিতে যাই তৃতীয় যে ভাগটার কথা তোমাদের বলবো সেটা হচ্ছে অবনত সমভূমি এর উদাহরণ দেখো ছবিতে দেখতে পাচ্ছ তুরানের নিম্নভূমি যেটা রাশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর ও তার সংলগ্ন এরিয়াতে দেখতে পাচ্ছি এটা কিভাবে তৈরি হয় মূলত ভু আন্দোলনের প্রভাবে কোনো উঁচু স্থান যদি বসে গিয়ে সমভূমি তৈরি হয় তাকে আমরা বলে থাকি অবনত সমভূমি তো দেখতে পাচ্ছ কাশি কাস্পিয়ান সাগর এবং আরল সাগরের আশেপাশে জায়গা যেটা লাল রেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে এই জায়গাটা কিন্তু বসে যাওয়া জায়গা ভু আন্দোলনের ফলে কিন্তু নিচু জায়গা তাই এটা হচ্ছে অবনত সমভূমি চলো দেখো তো ছবিটা দেখে এই জায়গাটা পরিচিত নয় যদিও লেখা রয়েছে শুশুনিয়া পাহাড় তবে শুশুনিয়া পাহাড় আমাদের পড়ার বিষয় নয় আমরা যেটা পড়ব আশেপাশের নিচু জায়গাটা আমরা তো সমভূমি পড়ছি তো চলো এবার আমরা প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা কিভাবে ক্ষয়ের ফলে ভূমিরূপ সমভূমি তৈরি হয়েছে সেটা জানব তাহলে ক্ষয়জাত সমভূমি বা ইরোশনাল প্লেন বললে আমরা কাদের বুঝি না বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা বহুদিন ধরে উঁচু জায়গা বা মালভূমি বা পার্বত্য ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যে সমভূমি তৈরি হয় তাকে আমরা বলি ক্ষয়জাত সমভূমি এটাকেও আমরা বেশ কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথম যে ভাগটা আমরা বলবো ছবি অনুযায়ী সেটা হচ্ছে সমপ্রায় ভূমি বা পেনি প্লেন মূলত আদ্র অঞ্চলে দীর্ঘ সুদীর্ঘ কাল ধরে নদ নদীর ক্ষয়কাজের ফলে উঁচু প্রাচীন ভূভাগ মৃদু ঢাল ও কিছুটা ঢেউ খেলানো প্রায় সমভূমিতে পরিণত হয় এই রকম প্রায় সমভূমি বা সমপ্রায় ভূমিকে আমরা বলে থাকি পেনি প্লেন তাহলে বুঝতে পারছ আদ্র অঞ্চল বললাম তার মানে নদী বিধৌত অঞ্চলেই এই অঞ্চলটাতে দেখতে পাচ্ছ আমরা জানি এখান থেকে অনেক নদী প্রবাহিত হয় দামোদর কিংবা ধরো কংসাবতী এই সমস্ত নদীগুলো এখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এই সমস্ত নদীগুলো প্রবাহিত হওয়ার পর আহারি এই অঞ্চলটা যেটা ছোটনাগপুর মালভূমিরই একটা খণ্ডিত অংশ সেখান থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েও উঁচু জায়গা হিসেবে এই শুশুনিয়া পাহাড় কিংবা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এমন অনেক পাহাড় অযোধ্যা পাহাড় এগুলো কিন্তু উঁচু হয়ে রয়ে যাচ্ছে যেহেতু অনেক পুরনো তাই জন্য এগুলো উঁচু হয়ে রয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাদ বাকি জায়গাটা প্লেন হয়ে গেছে ওই অঞ্চলটা হচ্ছে আমাদের সমভূমি ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট সমপ্রায় ভূমি কিন্তু এই উঁচু জায়গাগুলোকে বলি আমরা অনুচ্চ পাহাড় বা মোনাডনক দেখো এখানে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে তরঙ্গ কর্তৃত্ব সমভূমি বা ওয়েভ কাট প্লেন এগুলো কি কাকে কীভাবে তৈরি হয় না এটাও প্রাকৃতিক শক্তি সমুদ্র তরঙ্গের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্রমাগত বারে বারে আঘাত সমুদ্রের জলের আঘাত পেয়ে পেয়ে তরঙ্গ কর্তৃত্ব মঞ্চ রূপে তৈরি হয় এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ কীরকম মঞ্চের মতো তৈরি হয়েছে বা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে সেটাই ক্রমশ মঞ্চটা ক্রমশ ভাঙতে ভাঙতে তরঙ্গের আঘাতে আস্তে আস্তে একটা সমতল এলাকা বা চওড়া জায়গা তৈরি হবে এরকম উদাহরণ আমরা পাই মূলত নরবে উপকূলও ভূমি অঞ্চলে আমরা ডান দিকে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি সমুদ্রের জলটা প্রথমে ওই উঁচু উপকূল ভূমিতে ধাক্কা খাচ্ছে দ্বিতীয় ছবিতে দেখতে পাচ্ছ খে সমুদ্রে তরঙ্গের আঘাতে অনেকটা ভেতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে আর তৃতীয় ছবিতে দেখতে পাচ্ছ চওড়া জায়গাটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এই অঞ্চলটাও কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠের সম উচ্চতা বিশিষ্ট জায়গা একেবারে সমুদ্র উপকূলেই তৈরি হয় আর সমুদ্র এই প্রাকৃতিক শক্তির দরুণই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে তৈরি হচ্ছে দেখো ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চলের এই অঞ্চলটাও কিন্তু এইভাবেই তরঙ্গের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েই সমতল ভূমিটা তৈরি হয়েছে তাহলে আমরা নরবের উপকূলই শুধু নয় ভারতের পশ্চিম উপকূলটাকেও কিন্তু এর উদাহরণ হিসেবে পেতে পারি এই ধরনের ভাগের উদাহরণ হিসেবে পেতে পারি এবার চলো আরও একটা ভাগ পরে নিই ক্ষয় প্রায় ক্ষয়ের ফলে তৈরি হওয়া সমভূমি সেটা হচ্ছে মরু সমপ্রায় ভূমি বা পেডি প্লেন একটু আগে পড়লাম আমরা পড়লাম সমপ্রায় ভূমি বা পেনি প্লেন এবার আমরা পড়ছি পেডি প্লেন এই দুটো কিন্তু পার্থক্য খুব দরকারি এগুলো কিন্তু তোমাদের 
পার্থক্যগুলো জানতে হবে আগেরটাতে কি পড়লাম আদ্র অঞ্চলে সুদীর্ঘ কাল ধরে ক্ষয়ের ফলে একটা ঢেউ খেলানো মৃদু ঢালযুক্ত সমভূমি তৈরি হয় এটার ক্ষেত্রে কিন্তু বলব মরু অঞ্চলে সুদীর্ঘ কাল ধরে বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে সমগ্র মরুভূমি অঞ্চল জুড়ে শিলাচূর্ণের পাতলা আস্তরণযুক্ত প্রায় সমভূমি গড়ে ওঠে এটাকে বলি আমরা পেডি প্লেন বুঝতে পেরেছ এই অঞ্চলের উদাহরণ হিসেবে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি আলজেরিয়ার রেগ এটা দেখতে পাচ্ছ যদিও আলজেরিয়া শব্দটা পুরোটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আচ্ছা লিবিয়া সেরির কিংবা সাহারার হামাদা এই ধরনের অঞ্চলের উদাহরণ আমরা পাই এই অঞ্চলে কি কি বৈশিষ্ট্য পাই আমরা শুষ্ক আর উষ্ণ মরু বা মরু প্রায় জলবায়ুতে বায়ুর কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে বায়ু প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা যখন তৈরি হচ্ছে ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট ভূমিরু সমভূমি সেটা হচ্ছে পেডি প্লেন খেয়াল থাকবে তো আচ্ছা এর আর কি বৈশিষ্ট্য পাই না ভূভাগ কিছুটা অবতল প্রকৃতির হয় নিচু হয় বালি কাঁকড় নুড়ি পাথরখণ্ড দ্বারা ঢাকা থাকে ওক্ষেত্রে আমরা পলি দ্বারা ঢাকা থাকে আর এক্ষেত্রে দেখতে পাই নুড়ি কাঁকড় পাথর বেষ্টিত হয় কঠিন শিলাগুলো গঠিত অঞ্চলগুলো অবশিষ্ট পাহাড় রূপে অবস্থান করে দেখতেই পাচ্ছি একটা হামাদার পাশে দেখো একটা পাথরের বড় খণ্ড দেখতে পাচ্ছি পাহাড়টা পাহাড়ের টুকরের অংশ পুরো ছবিতে আনা সম্ভব হয়নি এই অংশটা এনসেল বার্জ বলতে পারি আমরা একটু আগে পড়লাম সমপ্রায় ভূমিতে যে উঁচু জায়গা শুশুনিয়া পাহাড়ের ছবিটাতে দেখেছিলাম সেখানে উঁচু ঢিবিগুলোকে বলছি আমরা অনুচ্চ পাহাড় বা মোনার নক সেটা পেনি প্লেনের ক্ষেত্রে হয় আর পেডি প্লেনের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট পাহাড়গুলোকে বলে থাকি আমরা এনসেল বার্জ সেগুলো কিন্তু মোনার নকের মতোই বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত হয় আগেরটা দেখলাম সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি চলে আসে আর এক্ষেত্রে দেখছি এক্ষেত্রে তৈরি হয় যেটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেকটা উঁচুতে অবস্থান করে মরু মরু প্রায় অঞ্চলে যখন সুদীর্ঘ কাল ধরে বায়ু কিংবা জল বায়ু এবং জলধারা মিলিতভাবে ক্ষয়কার্য করে পর্বতের ঢাল বরাবর যে মৃদু ঢালযুক্ত এবং উন্মুক্ত ভূমিশিলা মানে প্যারেন্ট রক গঠিত যে সমভূমি গড়ে ওঠে সেটাকে বলি আমরা পেডিমেন্ট আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতেও দেখতে পাই আফ্রিকার আটলাস পর্বতের পাদদেশীয় সমভূমি এইভাবেই তৈরি হয়েছে এখানে অনেক এনসিল বার্জেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এনসিল বার্জের ঢালের উঁচু অংশ পাদদেশীয় ঢালের উঁচু অংশে অবস্থান করে আর এটা বায়ু এবং জলধারার মিলিত কাজের ফলে তৈরি হয় অনেক বড় বড় শিলাচূর্ণ ঢালা ঢাকা থাকে আর কিছু কিছু কোনো কোনো স্থানে প্লায়া হ্রদ পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা অনেক বেশি এরকম তৈরি হয় প্লায়া হ্রদ মানে হচ্ছে মরু অঞ্চলে যখন কিছু নিচু জায়গা তৈরি হয় যেহেতু এখানে বায়ু শুধু নয় বায়ুর সাথে সাথে জলধারাও কাজ করে সেই ছবিতে এই ছবিতে আমরা সেটা বুঝতে পারবো না কারণ সেই ছবি আমি সংগ্রহ করতে পারিনি তোমরা কিন্তু যখন বই থেকে পড়বে ছবি কিন্তু বা ডায়াগ্রাম কিন্তু প্রতিটি দরকার হবে বায়ু এবং জলধারার মিলিত কাজের দরুণই কিন্তু তৈরি হচ্ছে পেডিমেন্ট বা পাদদেশীয় সমভূমি এবারে দেখো একটা ছবি দেখাচ্ছি তোমাদের এটা হচ্ছে কানাডিয়ান শিল্ড অঞ্চল এটা মূলত হিমবাহ এই প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয় কাজের দরুণ তৈরি হয়েছে তাই এটাকে আমরা বলতে পারি গ্লেশিয়াল ইরোশনাল প্লেন মহাদেশীয় হিমবাহের প্রবল ঘর্ষণজনিত ক্ষয়ের দ্বারা অসমতল ভূভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নিচু সমতল ভূমিতে পরিণত হলে তাকে আমরা হিমবাহর ক্ষয় কাজের ফলে তৈরি হওয়ার সমভূমি বলতে পারি কানাডিয়ান শিল্ড অঞ্চলের কিছুটা কিছুটা জায়গা কিন্তু এরই উদাহরণ হিসেবে আমরা পাই মেরু সংলগ্ন অঞ্চলে এক সময় মহাদেশীয় হিমবাহ ঢাকা ছিল সেটা তোমরা জানো যখন গ্লেশিয়াল পিরিয়ড চলছিল হিমবাহের ক্ষয়কাজের ক্ষয়কাজ তার দ্বারা ক্ষয়কাজের দ্বারা হিটা গড়ে ওঠে আর এই জন্য ক্ষয়কা যখন হিমবাহ ক্রমশ ইন্টারগ্লেশিয়াল পিরিয়ডে আস্তে আস্তে গোলতে শুরু করে তখন আস্তে আস্তে এদের ঘর্ষণে ওই জায়গাটা বেশ কিছুটা নিচু হয়ে যায় উচ্চতা তার মানে এদের খুবই কম শিলা স্তরে ওই হিমবাহের ঘর্ষণের জন্য আঁচর কাটা বা খাঁচ কাটা অনেক দাগ দেখতে পাওয়া যায় তার থেকেও বুঝতে পারা যায় এটা হিমবাহের ঘর্ষণজনিত কারণে বা ক্ষয়ের কারণেই তৈরি হয়েছে বহু গোলাকার পাহাড় কিংবা চওড়া উন্মুক্ত উপত্যকাও এখানে তৈরি হতে পারে ক্লিয়ার হলো এর পরের ভাগে চলে যাই চুনাপাথর গঠিত যে অঞ্চল সেই সমস্ত পৃথিবীতে এরকম চুনাপাথর গঠিত অঞ্চল প্রচুর আছে সেখানে কিন্তু 
একটা আবহবিকার রাসায়নিক বিক্রিয়া বা রাসায়নিক একটা প্রক্রিয়া আছে যেটা আমরা এখনো পড়ে পড়িনি পড়ব পরের চ্যাপ্টারে কার্বনেশন বা জলের দ্রবণের ফলে দ্রবণ প্রক্রিয়াও সেখানে কাজ করে সে রাসায়নিক দুটো প্রক্রিয়া কার্বনেশন আর সলিউশন এই ক্ষয়ের ফলে যখন সমভূমি গঠিত হয় তখন তাকে আমরা কাজ টোপোগ্রাফি বা কাজ প্লেন বা কাজ সমভূমি বলতে পারি এখানে অনুচ্চ টিলা কাজ টাওয়ার ইত্যাদি থাকতে পারে এখানে ক্রোয়েশিয়ার সমভূমি দেখতে পাচ্ছ দেশটা আদ্রিয়াটিক সাগরের আশেপাশের যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি ক্রোয়েশিয়া এই ক্রোয়েশিয়া জায়গাটার মধ্যে লাল দাগ করে দেখানো হয়েছে হ্যাঁ এই জায়গাটাতে মূলত সমভূমিটা তৈরি হয়েছে কাস্টের দরুন কাস্ট মানে এখানে রাস কোনো অন্য কোনো প্রাকৃতিক শক্তি নয় সেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়েছে রাসায়নিক আবহবিকারের দরুন যখন পাথর চুনা পাথর গঠিত অঞ্চলে গলে গেছে বা দ্রবীভূত হয়ে গেছে তখনই এই ধরনের সমভূমি তৈরি হয়েছে ও তো কাস্ট টোপোগ্রাফির ছবি আমরা এইভাবে দেখতে পাই এই ছবিতে দেখো এরকম যেখানে দ্রবণ কার্য বেশি করে হচ্ছে বা কার্বনেশন প্রসেস বেশি করে হচ্ছে সেখানে আস্তে আস্তে কালো কালো জায়গাগুলোতে গুহা তৈরি হয়ে যাচ্ছে এটা আস্তে আস্তে শিলাটা এটা পুরো চুনাপাথর গঠিত অঞ্চল এই চুনাপাথর গঠিত অঞ্চলে আস্তে আস্তে সিঙ্ক হোল জলের ফোটা পড়তে পড়তে সিঙ্ক হোল তারপরে সোয়ালো হোল তারপরে আস্তে আস্তে ডোলাইন উভালা পলজি এবং পনর তৈরি হয় সুরঙ্গ পথে সরু যে দাগটা দেখতে পাচ্ছি সুরঙ্গ পথ তৈরি হয় এই সুরঙ্গ পথ ধরে নিয়ে আবার ভেতর দিকে জল যেই প্রবেশ করে পুরো চুনাপাথর গঠিত অঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায় লাল কালো হয়ে গেছে যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে গুহা তৈরি হওয়ার একটা সময় চলছে এবং আস্তে আস্তে দেখা যাবে এই জায়গাটা পুরোটাই অদৃশ্য হয়ে গিয়ে পুরো গহ্বর তৈরি হয়েছে কিন্তু আমরা পড়ছি কিন্তু শুধুমাত্র কাস্ট সমভূমি তার মানে এটা আস্তে আস্তে একটা সময় সমভূমিতে পরিণত হতে পারে এবার দেখো সমভূমির তৃতীয় যে ভাগটা সঞ্চয়জাত সমভূমি তাকে বলি বা ডিপোজিশনাল প্লেন বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা সুদীর্ঘ কাল ধরে যখন ভূপৃষ্ঠের অবনমিত স্থান বা ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ অবনমিত হয়ে বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পলি বালি কাদা তার উপরে এসে জমা পড়ে কিংবা গ্রাব রেখা মানে হিমবাহের ক্ষয়জাত পদার্থ তাকে আমরা গ্রাব রেখা বা মোরেন বলি সেই গ্রাব রেখা লোয়েস মানে বালি স্থানান্তরিত মৃত্তিকা লাভা ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি তৈরি হয় সঞ্চয়ের ফলে তৈরি হচ্ছে বলে তাদের নামকরণ করি আমরা সঞ্চয়জাত সমভূমি এটাও মোটামুটি আমরা ভাবতে পারি সাত প্রকার আছে প্রথম যেটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে নদী গঠিত যে সমতল ভূমি তাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি পলল সমভূমি বা অ্যালুভিয়াল প্লেন এবং তাদের অনেকগুলো ভাগ দেখতে পাই যেমন ধরো প্রথমেই আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি তরাই ডুয়ার্সের অঞ্চল এটা হচ্ছে পর্বতের পাদদেশে নদী বা জলধারা বাহিত বোল্টা নুড়ি কাঁকড় বালি পলি ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে সমভূমি গড়ে উঠলে তখন তাকে আমরা বলি পিডমন্ড সমভূমি পর্বতের পাদদেশী অঞ্চলকে আমরা বলে থাকি পিডমন্ড তাই জন্য এটা হচ্ছে তরাই ডুয়ার্স অঞ্চল হচ্ছে পর্বত পাদদেশীয় অঞ্চল আমরা তো পশ্চিমবঙ্গ পড়ছি এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই আমরা দেখেছি তরাই ডুয়ার্স সমতল ভূমির একটা সমতল এলাকা কিন্তু সমতল হলেও দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে ঢাল ছেড়ে দিয়ে নিচু অঞ্চলটা যেই তৈরি হয়েছে সেখানে ঢাল ক্রমান্বয়ে কমে যাওয়ার কারণে ওপর থেকে বা নদীগুলো যেগুলো বাহিত হয়েছে তারা নুড়ি কাঁকড় এনে ওই নিচু ঢালের মধ্যে জমা করে সমতল ভূমিটা তৈরি করেছে তাই ওটার উদাহরণ আমরা পেতে পারি পিডমন সমভূমি এবার আমরা দেখি এবার আমরা দ্বিতীয় ভাগটায় যাই নদীর ঘটনের ঘটনের ফলে সেটা হচ্ছে তোমার পলল সমভূমি এটা হচ্ছে আসাম ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলের একটা সমতল এলাকা এবং এটা হচ্ছে নদী অববাহিকার নিচু অংশগুলিতে নদীর জলস্রোত বাহিত হয়ে পলি কাদা বালি কাঁকড় নুড়ি এসব সঞ্চিত ভরাট হয়ে যে বিস্তীর্ণ উর্বর সমতল এলাকা তৈরি হতে পারে তাকে আমরা পলল সমভূমি বলি যে কোনো নদীর ক্ষেত্রেই সেটা সম্ভব আমরা এখানে একটা নদীকে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আস ব্রহ্মপুত্র নদী বয়ে এসছে এবং আসাম ব্রহ্মপুত্র অন উপত্যকা অঞ্চল তৈরি করেছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই জায়গাটা এটা কিন্তু খুব সংকীর্ণ কিন্তু তাহলেও এটা নিচু জায়গা দুপাশে পাহাড় এটা জানবে পলল সমভূমির মধ্যে যেখানে নতুন পলি বলছে পড়ছে নদীতে সবসময় বাহিত হচ্ছে এবং পলি ফেলছে যেখানে নতুন পলি পড়ে সেই অঞ্চলকে আমরা বলে থাকি খাদার খাদারে যেহেতু নতুন পলি পড়ে বুঝতেই পারছো সেখানে কৃষিকাজের মাত্রা ভালো হয় উর্বরতার মাত্রা মাটিতে ভালো থাকে বলে 
কিন্তু যেখানে অনেক অনেক দিন আগে বলি ফেলেছে বা একটু পুরনো হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে অনুর্বর হয়ে যায় কেননা চাষ তার চাষযোগ্যতা অনেকটা কমে যায় সেই রকম অনুর্বর পলভূমিকে আমরা বলে থাকি ভাঙর ভাগীরথী নদীর ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই এটা আমরা ব্রহ্মপুত্র ছবি দেখলেও আমরা জানি ভাগীরথী নদীর পূর্বের অংশ খাদার এবং পশ্চিমাংশের যে অঞ্চলটা সেটা হচ্ছে ভাঙর এখানে দীর্ঘকাল ধরে নদীবাহিত পদার্থ সঞ্চিত হয় একটা সমগ্র অববাহিকা অঞ্চল জুড়ে এই রকম কৃষি সমৃদ্ধ বা উর্বর অঞ্চল তৈরি হতে পারে এরপরে চলে যাই আমরা অন্য একটা সমতল ভূমি আচ্ছা এই ছবিটা দিয়েই আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি অন্য একটা ভাগ আমরা তো একটু আগে বললামই যে কোনো নদীর ক্ষেত্রেই পলল পড়লে পরেই যে সমতল এলাকা তৈরি হয় সেটাকেই পলল সমভূমি বলে তো গঙ্গা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের পাশাপাশি আমরা এখানে এই ছবিটা যেটা তোমাদের সামনে রয়েছে স্ক্রিনে সেই ছবিটা আসাম ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলের সমতল ভূমি এটাও কিন্তু পলল গঠিত হতে পারে কিন্তু এর একটা বিশেষ বিশেষত্ব আছে সেটা হচ্ছে ফ্লাট প্লেন তৈরি হচ্ছে বন্যা কবলিত হয়ে তবে হচ্ছে অর্থাৎ নদী যেহেতু একটু আগে বললাম নদী দুপাশে এই অঞ্চল এই অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্রের দুপাশে খারাপ পার বিশিষ্ট উঁচু অঞ্চল বা পাহাড়ি অঞ্চল রয়েছে ফলে এই জায়গাটা খুব সংকীর্ণ নদী এখানে মধ্যগতিতে প্রবাহিত হচ্ছে মধ্যগতি কিংবা নিম্ন গতিতে বন্যার জলে বন্যার যে বন্যার ফলে নদীতে জলস্রোতের সঙ্গে বাহিত পলি বালি কাদার পরিমাণ এই গতিপথে দুপাশে যদি বা মোহনাতেও যদি সঞ্চিত হয়ে যে অতি মৃদু ঢালযুক্ত বৈচিত্র্যহীন উর্বর সমভূমি সৃষ্টি করছে সেটা মূলত প্লাবনের ফলেই তৈরি হচ্ছে তাই জন্য এটাকে আমরা বলতে পারি প্লাবন সমভূমি আমরা ভারতের মধ্য কিংবা নিম্ন গঙ্গা সমভূমিতেও যেরকম এর উদাহরণ পাই আবার ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা যেটা ছবিতে পাচ্ছ সেটাও কিন্তু এর উদাহরণ হতে পারে একটু আগে ছবিতে পেয়েছিলে তোমরা নিম্ন নীল নদের অববাহিকা কিংবা মিশরে যেটা রয়েছে কিংবা হোয়াংহ সমভূমি সেটাও কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এই প্লাবন সমভূমির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবার চলে যাক আচ্ছা একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলে আমাদের এক্ষেত্রে বলে দিই এই ধরনের সমভূমি তৈরি হলে অনেক জলা যেহেতু নিচু জায়গা জলাভূমি থাকতে পারে অসখুর আকৃতি রথ তৈরি হতে পারে ভূমির ঢাল অত্যন্ত কম এবং নদী এই অঞ্চলে বেশ আঁকা বাঁকা পথে প্রবাহিত হয় যাকে আমরা বলে থাকি ভূগোলের ভাষায় মেন্ডারিং এর প্রভ এর পরিভাগটা বৈচিত্র্যহীন বা একঘে সমতল প্রকৃতির হয়ে থাকে ওয়াঙ্গ নদীর সমভূমি দেখতে পাচ্ছ এটাও কিন্তু তোমাদের প্লাবন সমভূমির উদাহরণ হতে পারে আচ্ছা এছাড়াও এই অঞ্চলটা আমরা আরও একটা উদাহরণ হিসাবে পেতে পারি আচ্ছা এবারে এই ছবিতে চলে আসি এই ছবিটা দেখো এটা হচ্ছে উপকূলীয় সমভূমির উদাহরণ হিসেবে আমরা পেতে পারি এটা হচ্ছে মেক্সিকো উপসাগর মাঝখানে নি বেগুনি রঙে যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে মেক্সিকো উপসাগর আর সবুজ যে রঙটা দেখতে পাচ্ছি ওই জায়গাটা হচ্ছে সমতল এলাকা ছবিটা এরকম দেখাচ্ছে কারণ এটা হচ্ছে স্যাটেলাইট ইমেজ তোমরা বুঝতেই পারছো আর তোমরা তো ম্যাপের চ্যাপ্টার এখনও পড়ো নি স্যাটেলাইটের চ্যাপ্টার যখন পড়বো তখন আমরা বুঝতে পারবো বিষয়টা কেন এরকম হয় স্যাটেলাইটে রঙের বদল আসে সেই জন্য এখানে ছবিটা এরকম দেখাচ্ছে তো জানি আমরা কোস্টাল প্লেন বা উপকূলীয় সমভূমি কাকে বলে প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয় ও সঞ্চয় কাজ এবং ভূ আলোড়নের মিলিত প্রভাবে যখন সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল বরাবর সংকীর্ণ ও মৃদু ঢাল বিশিষ্ট সমভূমি গড়ে ওঠে তখনই তাকে আমরা বলতে পারি উপকূলীয় সমভূমি এখানে আমরা ভারতের ক্ষেত্রে ছবি দেখেছি ভারতের পূর্ব উপকূল পশ্চিম উপকূলের সমভূমি তাকেও আমরা উপকূলীয় সমভূমির উদাহরণ পেতে পারি আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল কিংবা আমাদের যে ছবিটা আমরা পাচ্ছি মেক্সিকো উপসাগরের ধারে গড়ে ওঠা সমভূমি এই জায়গাটাও কিন্তু উপকূলীয় সমভূমির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে পাই এই ঢাল অত্যন্ত ঢাল মৃদু ঢাল বিশিষ্ট হয় সমুদ্র তলে মিশে যায় সংকীর্ণও হতে পারে আবার প্রশস্তও হতে পারে এটার কোনো ভ্যারিয়েশন হতেই পারে কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার জলাভূমি লেগুন আমাদের পশ্চিম ভারতের পশ্চিম উপকূলেই দেখতে পাই লেগুন আছে প্রচুর লেগুন বা উপরথ আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বালিয়ারই দেখা যেতে পারে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল হওয়ার কারণে বা এই অঞ্চলে বালি মা লবণ মিশ্রিত মাটি দ্বারা ঢাকা থাকে কেন লবণ বা মাটি থাকে বা মাটি তো থাকতেই পারে কিন্তু লবণ বা বালি থাকে কারণ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল হওয়ার কারণে এই ধরনের উপকূলবর্তী অঞ্চল বলে সেখানে সমুদ্রের প্রভাবে কিছু লবণ মাটি লবণ বা বালি মাটির সাথে মিশে যেতে পারে এই ছবিটা নিশ্চয়ই চিনতে পারছ এটা আমাদের ভারতের একেবারে মুন্ডুর জায়গাটা তাই না কাশ্মীর উপত্যকা অঞ্চল এই অঞ্চলটাতে আমরা কীরকম সমভূমি পাই 
তোমরা জানলে অবাক হবে কাশ্মীর যেখানে আমরা আমরা ভূস্বর্গের অঞ্চল বলি ভারতের ভূস্বর্গ বলে থাকি বা পৃথিবীর এই একটা উল্লেখযোগ্য জায়গা যেখানে মানুষে অনেক বেড়াতে যায় এবং খুব লোভনীয় জায়গা সেই অঞ্চলটা কিন্তু আসলে প্রথমে উৎপত্তিগতভাবে একটা হ্রদ ছিল হ্রদে মিলিত নদী ক্ষয় ক্ষয়জাত পদার্থ সঞ্চয় করে সঞ্চিত হয়ে কালক্রমে হ্রদ ভরাট হয়ে যে নিচু সমতল এলাকা তৈরি হয় তাকেই আমরা নামকরণ করি হ্রদ সমভূমি তো এই হ্রদ সমভূমি বা ল্যাকাস্ট্রিন প্লেন তো আমরা এখানে কাশ্মীর উপত্যকা ভারতের ক্ষেত্রে দেখতে পাই পশ্চিমবঙ্গে তাল সমভূমি এরকমই কিছু হ্রদ তাল মানে হচ্ছে নিচু জলা সেখানে হ্রদ না হলেও নিচু জলা অঞ্চলেও কিছু কিছু জায়গায় পলি জমতে জমতে আস্তে আস্তে সমতল ভূমি তৈরি হয় কানাডার ম্যানিটো বা কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট বেসিন এরিয়া আর ভারতে কাশ্মীর উপত্যকা তো রয়েছেই এগুলো সবই হচ্ছে হ্রদ সমভূমির উদাহরণ বড় হ্রদের অবশিষ্টাংশ রূপে অসংখ্য ছোট ছোট হ্রদ বা নদী থাকে ছোট ছোট নদী এই হ্রদে এসে মিশতে পারে সমুদ্র সমতলে বা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচু অবস্থানে অবস্থান করে যেমন সমুদ্র উপকূলবর্তী উপকূলীয় সমতল ভূমিতে দেখি একদম সমুদ্রের কাছে বলে সমুদ্রপৃষ্ঠ বরাবর হয়ে যায় বা নিচু হয় কিন্তু এই সমভূমিগুলো অনেকটা উঁচু থাকে হিমবাহ বাহিত গ্রাবরেখা বা মোড়েন বললাম তোমাদের হিমবাহ যেগুলো ক্ষয় করে নিয়ে আসে তাদের বোল গ্রাবরেখা বলে বা বোল্ডার ক্লে বোল্ডার ক্লেও হচ্ছে বাহিত এক ধরনের উপাদান তোমরা ক্লাস টেনে উঠে এই সম্পর্কে আরও ভালো জানবে এগুলো হচ্ছে সঞ্চিত পদ হিমবাহের ক্ষয় ক্ষয়ের ফলে কিছু উপাদান নিয়ে আসে সঞ্চয় করে সেগুলো হচ্ছে যখন বড় বড় পাথর কুচি বা নুড়ি কাঁকড়ের মতন হয় সেগুলো হচ্ছে মোড়েন বা গ্রাবরেখা আর বোল্ডার ক্লে আরও ফাইন কোয়ালিটি সেগুলো সবই পর্বতের ঢালে ও পাদদেশে নিম্ন ভূমিতে জমতে থাকে জমাতে থাকে এবং সেটার মাধ্যমে যে সমতল ভূমি তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে গ্লেশিয়াল ডিপোজিশনাল প্লেন বা হিমবাহের সঞ্চয় কাজের দরুণ তৈরি হওয়া সমভূমি এখানে দেখো ছবিতে দেখতে পাচ্ছ প্রেরি প্রেরি সমতল ভূমি উদাহ এর মধ্যে একটা উদাহরণ পাশাপাশি আমরা এই ছবিটাও পাই পাম্পাস এটাও কিন্তু হিমবাহের গঠন সঞ্চয়ের ফলেই তৈরি হয়েছে এই সমতল ভূমি দেখো এখানে ছবি পাচ্ছি আমরা হোয়াং নদীর অববাহিকা এইটা কিভাবে তৈরি হয়েছে সেটা আমাদের জানতে খুব ইচ্ছা করে তাই তো এটাকে বলি আমরা লোয়েস সমভূমি মরু অঞ্চল থেকে শুষ্ক লোয়েস কণা মানে লোয়েস কথার মানেই হচ্ছে সূক্ষ্ম মৃত্তিকা স্থানান্তরিত মৃত্তিকা সূক্ষ্ম স্থানান্তরিত মৃত্তিকা বা কণা বায়ু দ্বারা বহু দূরে বাহিত হয়ে যখন কোনো নিম্নভূমিতে এসে জমা হয়ে যে সমতল ভূমি তৈরি হয় তাকে আমরা বলে থাকি লোয়েস সমভূমি তো উত্তর চীনে আমরা হোয়াং হো নদীর অববাহিকা অঞ্চল এরকমই দেখতে পাই এই অঞ্চলটা আসলে নদ পাশে থাকা কুয়েন্দুন পার্বত্য অঞ্চল থেকে যে সমস্ত কুয়েন্দুন পার্বত্য অঞ্চলের না তার মধ্য এশিয়া থেকে উড়ে আসা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালিকণা যখন এসে কুয়েন্দুন পার্বত্য অঞ্চলে ধাক্কা খেয়ে আস্তে আস্তে এই লোয়ে সম হোয়াং নদী অববাহিকার আশেপাশের জায়গাগুলোতে ছড়িয়ে ক্রমশ উঁচু হতে থাকে সমতল ভূমিটা তার ফলে এটা তৈরি হয়েছে পৃথিবীতে প্রথম এই ধরনের সমভূমি এখানেই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তাই জন্য আর যেখানে যেখানে এই ধরনের সমভূমি দেখতে পাওয়া গেছে সেখানেই সেখানেও কিন্তু এই লোয়েস কথাটা নামকরণ করে লোয়েস সমভূমি বলা হচ্ছে উত্তর চীনের পাশাপাশি আমরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রের কানসাস নেব্রাস্কার অ্যাডোব সমভূমি কিংবা মধ্য ইউরোপের লিমন সমভূমি এই ধরনের উদাহরণ পেতে পারি এই সমভূমির উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি এই সমভূমির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বায়ুবাহিত হলুদ কিংবা ধূসর রঙের খনিজ সমৃদ্ধ সূক্ষ্ম লোয়েস পদার্থ আবৃত থাকবে আর বায়ু প্রবাহের দিকে ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকবে তার মানে যে দিকে যে দিক থেকে যে দিকে প্রবাহিত হয়ে যাবে সেই দিকে ক্রমশ উঁচু হতে থাকবে কারণ বায়ুটা যেদিকে প্রবাহিত হয়ে যাবে সেখানটা ক্রমশ ভারী ভারী ফনাগুলোকে আগে ফেলে উঁচু হয়ে যাবে বায়ুর বহন ও সঞ্চয় কাজ দ্বারাই মরুভূমি থেকে দূরে গড়ে ওঠে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যখন ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠে নির্গত হয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং আনুভূমিক লাভা আনুভূমিকভাবে লাভাস্তর ছড়িয়ে পড়ে যে সমতল স্বল্প উচ্চতার সমতল ভূমি তৈরি হয় তাকে আমরা বলে থাকি লাভা সমভূমি আমরা গুজরাটের এই অঞ্চলে দেখতে পাচ্ছি সবুজ রঙের জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি এটা মালব সমভূমি এই অঞ্চলেও কিন্তু যার মানে ভারতীয় উপদ্বীপীয় অঞ্চলে 
শুধু মালভূমি রয়েছে বা পার্বত্য অঞ্চল রয়েছে তা নয় কিছু কিছু জায়গা তো খোয়ারি খারকীয় তরল ম্যাগমা ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সমস্ত অঞ্চলগুলো নিচু হয়ে চাপটা হয়ে সিঁড়ির ধাপের মতন কোথাও কোথাও এটা তৈরি হয়ে এই ধরনের সমভূমি করে উঠেছে এবং উর্বর কালো মাটি দ্বারা এই ধরনের সমভূমি আবৃত তার ফলে দেখা যায় এই অঞ্চলগুলোতে বেশ কিছু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলবো না কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে এখানে বেশ কিছু তুলোর চাষ বা কোথাও কোথাও আখের চাষ খুব ভালো হয় এখানে দেখো ছবিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে সমতল ভূমিটা সেটা কত বিস্তীর্ণ এটা হচ্ছে মরু কিংবা মরুপ্রায় অঞ্চলে পর্বতের পাদদেশীয় নিচু অংশে বায়ু ও জলধারা এদের মাধ্যমে বাহিত নুড়ি কাঁকড় বালি সঞ্চিত হয়ে পলল শঙ্কু পরস্পর জুড়ে গিয়ে যে মৃদু ঢালযুক্ত সমতল ভূমি করে ওঠে তাকে আমরা বাজাদা সমভূমি বা বাজাদা প্লেন বলি এখানে আফ্রিকার সাহারা পর্বতের একটা অংশ দেখানো হয়েছে এটা হচ্ছে নিচে বাজাদা সমভূমি তৈরি হয়েছে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই ছবিটাতে দুটো গাড়ি দেখতে পাচ্ছ ওই দুটো গাড়ি কত ছোট্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার মানে বুঝতে পারছো কতটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পাহাড়ের নিচে তৈরি হচ্ছে মরু পর্বতের পেরিমেন্টের নিচে যখন এই অংশ তৈরি হয় তখন এটা মোটামুটি খুব কম ঢালযুক্ত এবং উত্তল প্রকৃতির হয় এখানে কিন্তু অনেক প্লায়ার দেখতে পাওয়া যায় এই জন্য এটাকে আমরা এটা এই এই ভাগটাকে বলছি আমরা বাজাদা সমভূমি তাহলে আমরা পেলাম কি ভূ সঞ্চয়ের ফলেও গঠিত যে সমস্ত সমতল ভূমি হয় তাদেরকে সাতটি শেষের সাতটি ভাগে ভাগ করলাম যেমন বললাম কি কি একটা হলো বদ্বীপ পলল সমভূমি পিডমন সমভূমি প্লাবন সমভূমি বদ্বীপ সমভূমি এগুলো হলো নদীর কাজের ফলে নদী প্রাকৃতিক শক্তির জমানো পলি যারা তৈরি হচ্ছে উপকূলীয় সমভূমি যেখানে তৈরি হচ্ছে সমুদ্রের ভূমিকাও রয়েছে আবার নদীর ভূমিকাও কিছু কিছু রয়েছে হ্রদ সমভূমি সেখানে হ্রদের উপরে নদীবাহিত পলি জমে তৈরি হচ্ছে গ্লেশিয়াল ডিপোজিশনাল প্লেন যেখানে হিমবাহ তার বাহিত পদার্থ নুড়ি কাঁকড় কিংবা গ্রাবণ গ্রাব রেখা মোড়েন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হচ্ছে লোয়ের সমভূমি যেখানে বায়ু বাহি বায়ু প্রাকৃতিক শক্তির দরুন বায়ুর কণা দিয়ে তৈরি বালির কণা দিয়ে তৈরি হচ্ছে লাভা সমভূমি যেখানে লাভা উগ্নুদ গিরণের মাধ্যমে খারকীয় নরল লাভা সরে গিয়ে তৈরি হচ্ছে আর এটা পেলাম আমরা লাস্ট ছবিটা মরু মরুপ্রায় অঞ্চলে যেখানে বায়ু এবং জল মিলিত প্রাকৃতিক দুই শাখা শক্তির দরুন তৈরি হওয়া সমতল ভূমি তাহলে আজ আমরা যে ছবি যে এতগুলো ছবির মাধ্যমে পড়লাম কারণ এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের সামনে ছবি থাকলে পরে ক্লাসরুমে আমরা এই ছবিগুলো সচরাচর পাই না কিন্তু যে ছবিগুলো আমি তোমাদের সামনে রাখলাম সেই ছবিগুলো সামনে থেকে তোমাদের পড়ার একটু সুবিধা হবে তোমরা বইটা ভালো করে পড়ো আর আর বইয়ের মধ্যে যে অনুশীলনীতে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো একবার চোখে দেখে রেখো বা অভ্যাস করো আজ তবে এই পর্যন্ত পরের দিন নতুন চ্যাপ্টার নিয়ে আসবো